Nadi Bagh, Chief of Bureau with Aviation and Defense Universe, taking you live at India International Security Expo being held at Pragati Maidan. Today is the first day and I am right now at SNPP. I am privileged to have with me Mr. Ashish Kansal, who has given us his precious time to talk to us for a few minutes. Welcome, sir, to the chat room and thank you so much for your time. Well, SMPP is into ammunition, armor, personal protection, which has jackets, vests, blast protection, and many more. So, what next? Are you still trying to venture out for more? Uh, absolutely. You know, we've uh, made a name for ourselves in the protection market. And uh, the next in line for us is armored vehicles. We are setting up a very large scale, one of the most modern facilities to do armored vehicles. And uh, this will change the way India looks at armored vehicles for sure. Uh, a few months and we will be ready with our first prototype. And we plan to launch it in a uh, defense exhibition, Def Expo, being held at Gandhi Nagar. And hopefully uh, it will add uh, not just to our product portfolio, but to the safety of our soldiers. Now, as you said, India is going to see it with a change. Can we have know something more about it before you launch it at the Defex Expo? Something uh, that you are very excited about that India will see the change. We want to launch a product which is time tested, war zone tested, which ensures complete protection from bullets and blasts for our soldiers. So our soldiers are going to be presently surprised with the kind of mobility it offers given the protection it is made for. Right. Now, when I mentioned all these segments that you are already in, is SNPP specializing in something that we are specialist in this? Rest, we have everything in the, under our umbrella. As you see, our logo or motto is protecting those who protect us. Anything which we can do for protecting the lives of our soldiers is what we want to do and it is why, where we are. We are there in stopping the bullets, stopping the blast, providing blast protection, and we are also there in offering the best possible ammunition in large caliber and medium caliber to our forces. Right. Uh, well, the SNPP I have been seeing in all major land system uh, defense shows and trade shows that has been happening in India and internationally. We have been meeting each other. In, from last past one year after COVID, we have been meeting in almost all the shows. So, how are these shows helping SNPP to branch out to the world or making an impact to the world? See, one of the most important things which happens at the show is recall value. People see you at the show, people are able to see your products, and you are also able to showcase the new products that you have come out with. So, when people repeatedly see you at these international shows, they have a brand recall value. They are able to see how much progress you are making from show to show in terms of bringing out new products, offering better quality products, better technology products. And that's where, you know, it gets to a point where a customer is convinced that this is the right company I want to work with, this is the company which, from which I want to buy. And that's when the order starts to mature. So we've seen this in terms of an increasing export. Uh, which is going uh, exponentially uh, towards the increase and that's coming, a lot of it is coming also from these exhibitions. So tell me something, uh, now that with the Make in India, a lot of Indian companies have come up and in this uh, show itself we can see all the big players, the key players are here. So under this Make in India, is it only the companies, uh, foreign companies trying to collaborate I mean, they are trying to do the technology exchange or manufacturing exchange, or it does vice versa. You are also doing the same with the foreign companies, and the Make in India initiative is helping out in that. See, it's, it depends from company to company. In the market, everything is happening. Yeah. You know, once when you see there's a policy change which comes out, then everybody interprets or tries and makes uh, use of that change in different manner. And this is what you see today in the market happening. You'll find companies just rebranding a product and launching it as Make in India. You'll find product uh, companies actually doing a technology tie-up or a joint venture and producing product in India. And you'll also see our startups growing out into companies and launching new products just because the Indian forces, which could easily buy a foreign product, and since now they can no longer buy it, you have a startup giving the same product and getting business and growing into a company. 
So all this will happen. Uh, it will take few years for the market to stabilize, for these companies to stabilize. But slowly, the people who have just tried to rebrand products will probably not be able to have that kind of success. And that's where the companies which have really formed joint ventures or come on with their own technologies and have focused not just at Indian market but the global market will probably stay on and succeed. What about S? I want to know specifically about S and P. About your collaborations with the foreign companies or the foreign joint ventures that you are having right now. We are coming down with two different joint ventures in two different fields. Uh, cannot disclose too much to you right now. They are premature stage. But uh, we're definitely, uh, you know, uh, these both these joint ventures are not just about uh, absorbing the technology and producing in India for the Indian market. Both these joint ventures are about we are bringing some technology to the table. The foreign OEM is also bringing some technology to the table, and these technologies from both parties are joining hands to produce a product which is needed both in India and the global market. So these joint ventures will address the global market from India. It will, they will produce for India also and they will produce for the global market. Great. Thank you so much for your time, sir. It Thank was you. indeed pleasure, pleasure speaking to you. Yes. And we hope to meet you again at Def Expo and talk in length about the new venture that is going to launch Certainly. there. We are looking forward to it. Sir. Thank you Thank so you, much. Sir. Thank you. Good afternoon everyone. Well, we are still at SMPP, which is exhibiting at India International Security Expo. And after Mr. Ashish Kansal, we have with us Vikramjit Singh Man, who is Head of Sales and Marketing with SMPP. He is going to tell us today what all new things that SMPP has got here at the Expo. Welcome to the show, sir. Thank you so much for your time. ये कुछ नए प्रोडक्ट्स हैं जो एस एम पी ने इंट्रोड्यूस किए हैं ये वर्ल्ड फर्स्ट है बेसिकली ये आप लोग ऊपर सीरीज देख रहे हैं ये हेलमेट्स हैं नॉर्मली आपने सुना होगा कि हेलमेट्स जो सोल्जर्स यूज़ करते हैं नाइन एम mm की प्रोटेक्शन देते हैं ये एक सीरीज ऑफ हेलमेट्स हम बनाए जिसमें बहुत सारे लाइन ऑफ ऑप्शन हैं ये ए के सैंतालीस जो गोली गोली होती है उसमें हार्ड स्टील वो राउंड होते हैं पेनीटेड राउंड उनको ये हेलमेट डिफीट करते हैं ये बेस कन्फिग्रेशन भी हमने बनाया हुआ है कोर्सेज की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है किस तरह से वो ऑपरेट करते हैं किस जोन में वो ऑपरेट करते हैं जैसे पहला आप हेलमेट देख रहे हैं इंटीग्रेटेड हेलमेट है जिसमें कि फ्रंटल साइड पे एक एस सैंतालीस की प्रोटेक्शन दी गई है इसी में कुछ वर्जन आते हैं जिसमें कि रिमूवल पैचेज होते हैं तो आप अपने बेसिस अपनी आपके ऑपरेशन नीड्स के हिसाब से आप इसको अपग्रेड या डाउन आर्वर कर सकते हैं ये कुछ एक वर्जन है जिसमें कि फ्रंटल और साइड प्रोटेक्शन आते हैं ये इंटीग्रेटेड है ये आपका मॉडलर सिस्टम है जिसमें कि फ्रंटल साइड है दो साइड्स पे हैं इनको भी आप अप आर में डाउन आर में कर सकते हैं ये एक कंप्लीट रेंज ऑफ प्रोटेक्शन है ए के फोर्टी सेवन का जिसमें रिंग दिया गया है जो ऑल साइड से ए के सैंतालीस की गोली से आप जो यूज़र होता है उसको बचाव करते हैं इसी में एक हमारा नेक्स्ट इन लाइन सीरीज है जो कम्प्लीट शेल आर्मरिंग है एक जो एस है वो स्पेशलाइज करती है सिरमिक मैनुफैक्चरिंग में पूरे वर्ल्ड में एक अखलौती हमारी ही कंपनी है जो सिरमिक को गुलाई दे सकती है ये पूरी गुलाई में सिरमिक बना हुआ है विदाउट एनी जॉइंट्स इसमें फ्रंट प्रोटेक्शन बैक प्रोटेक्शन साइड प्रोटेक्शन और टॉप प्रोटेक्शन साइड में आपको ईयर प्रोटेक्शन मिल गया एक ही कंप्लीट ये सिंगल पीस सिरमिक है ये मल्टीपल शॉट ले सकते हैं दूसरा आई विल इंटरप्ट यू वंस ये सिरमिक तो ये हैवी होगा काफी इसमें मैम मैं आपको दिखाता हूँ एक नेक्स्ट सेक्शन है उसमें मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली वजन किस तरह से होता है ओके भाई ये हमारी कंपनी ने एक और प्रोडक्ट लॉन्च किया है आपने देखा होगा आप वैली में देखते हैं बहुत सारे लोग आर आर बटालियन स्पेशली पटका यूज करते हैं पटका लोहे के बनाए हैं स्टील जिसमें कि बहुत बारी उनको प्रॉब्लम्स आती है रेकोशेट की ये जो पटका हमने बनाया हुआ है ये कॉम्पोजिट मटीरियल का बना हुआ है इसमें स्टील बिल्कुल भी यूज नहीं है पहली चीज़ इसमें रेकोशेट नहीं होता दूसरी चीज़ जो स्टील के पटका यूज़ होते थे उनमें फ्रंटल साइड पर ए के फोर्टी सेवन की प्रोडक्शन होती थी बाकी साइड नाइन एम की प्रोडक्शन होती ये जो पटका है जो कॉम्पोजिट पटका हमने लॉन्च किया है ये ऑल साइड ए के फोर्टी सेवन प्रोडक्शन देता है और ये बहुत ही हल्का है इसमें रेकोशेट नहीं होता है तो आपको डरने की जरूरत नहीं कि आपके बडी को गोली लग जाएगी या आपको रेकोशेट हो कि आप ही को कहीं चोट लग जाए तो ये चीज़ है उसके बाद ये हमारा एक रेगुलर सीरीज ऑफ प्रोडक्ट है ये नाइन एम प्रोटेक्शन के साथ हेलमेट्स आते हैं जो नाइन एम करते हैं इसके बाद मैं आपको रेंज दिखाना चाहूँगा हमारी कंपनी अभी जो प्लेट्स बनाती है जो जैकेट्स में आपके इंसर्ट्स चलते हैं 
नाइन एम एम सॉरी एन आई जी के अकॉर्डिंगली भी बनाती है जिसमें कि एन आई जी लेवल थ्री से स्टार्ट होता है प्लेट्स टिल लेवल फोर तक जाते हैं प्लस आपको बी आई ए स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली भी हम देते हैं जिसमें बी आई एस की मैंने अभी डिस्प्ले नहीं कर रखी वन टू सिक्स की कंप्लीट रेंज ऑफ आर बनी इसमें हम साइजेस भी हैं पूरा थाउजेंड स्क्वायर सेंटीमीटर्स की प्लेट्स भी बनाते हैं ये जो प्लेट्स हैं ये बहुत ही सक्षम है ये स्नाइपर राउंड रोटी है सेवन पॉइंट सिक्स टू फिफ्टी फोर बी थर्टी टू ए पी आई जो कि दस मीटर से भी आप अगर शूट करते हैं तो उसकी गोलियाँ भी रोटी है ये एक हमारा नेक्स्ट सेक्शन है जिसमें वी आई पी आप सेक्शन है आपने देखा होगा मोदी साहब के साथ में उनके बॉडी गार्ड रहते हैं तो एक ब्रीफ केसेज लेके घूमते हैं ये ब्रीफ केसेज बेसिकली बॉडी आमद है बेसिकली शील्ड है ये फोल्डेबल शील्ड होती है ये खुल जाती है तो ये हमारा जो सेक्शन है एक स्पेशल सेक्शन जिसमें ये पहली बार दुनिया में मॉडलर काइंड ऑफ हेलमेट्स हमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ये जो हेलमेट जिस तरह से मैं बता रहा हूँ ये ए के सैंतालीस की हार्ड सी गोली रोकते हैं इसमें मॉड्यूल्स लगे हैं तो ऑपरेशन के हिसाब से बंदा अपना अप आर्मरिंग और डाउन आर्मर कर सकते हैं एक मॉडलर सेक्शन है ये ए टी एस पे बहुत यूज़ होते हैं ये आपका हेलमेट जो है ये ए के सैंतालीस की गोली रोकता है बट ये लेवल थ्री पुलिस है मतलब ये हार्ड स्टील को नहीं रोकेगा माइल्ड स्टील को रोकेगा एक ऑप्शन है जो हमने दिया हुआ है ये आपका इसे बोलते हैं हम सिर्मिक 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 कन्वर्टर बैंड ये बेसिकली जो रेगुलर हेलमेट्स आपके वैली में यूज़ हुए हैं जो सिर्फ नाइन एम एम रोकते हैं उसके भी ये अटैचमेंट जो होती है ये क्लिप ऑन होता है तो ऑपरेशन रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़र इसको लगा सकते हैं और अप आर्मरिंग कर सकते हैं तो ये एक सैंतालीस की हार्ड स्टील को और माइल्ड स्टील को भी गोली भी रोकने लगता है तो वाइट एरिया सो इट इज वॉट यू सेंग के आप अपग्रेड और डाउनग्रेड दोनों दिस इज पार्ट ऑफ अपग्रेड क्योंकि ऑलरेडी फोर्सेज के बाद बहुत सारे नई नए हेलमेट्स हैं तो उसकी अपग्रेडेशन के लिए अपग्रेडेशन के लिए इसमें रिकोशेट नहीं होता सबसे बड़ी बात और ट्रामा एटीट्यूशन प्रॉपर्टीज़ हैं तो जो आपको ट्रामा लगता है उसके डिस्पोशन ऑफ एनर्जी बहुत अच्छी है ये हमारा एक और नया सीरीज़ है ये बोर्डलेस हेलमेट्स हैं जिसमें कि बोल्ट्स का इस्तेमाल नहीं हुआ तो कोई भी ऐसा लूज फ्रैगमेंट नहीं रहता जो शरीर को हार्म कर सकता है ये हमारी कुछ टैक्टिकल जैकेट्स हैं जो बी आई एस स्टैंडर्ड जो आजकल इंडिया में चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली बनाए हुए हैं जिसमें कि आपको क्विक रिलीज मैकेजम मिलते हैं जो पुल कॉट सिस्टम से चलते हैं प्लस इसमें आपको लोड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है जिसमें कि जो टोटल बॉडी जैकेट का जो वजन होता है इसको शोल्डर्स की जगह हम इसको हिप्स पर ट्रांसफ़र करते हैं तो आदमी को जो यूज़र होता है उनको ज़्यादा एहसास बेटर फीलिंग होती है तो जहाँ पे वो एक घंटा ऑपरेट कर सकते हैं दो घंटा तो वहाँ पे प्रोलॉन्ग ऑपरेशन कर सकते हैं डबल एक्टिविटी ये जंगल वॉरफील्ड के लिए हमने बनाई हुई है स्पेशली हमने जंगल वॉरफील्ड के लिए बनाई हुई है जैकेट जिसमें कि इसमें हाइड्रेशन पाउचेज भी लगे हुए हैं तो यूज़र अपना तीन लीटर पानी भी लेके चल सकते हैं हाँ उनको रिक्वायरमेंट होता है एक हमने पुलिस के लिए जैकेट बनाई है इसमें कम्युनिकेशन गेयर भी लगा हुआ है इसमें आपको एक हेलमेट मिलता है जो नाइन एम प्रोटेक्शन देता है इसमें आपका कन्वर्टर बैंड भी लग सकता है ये इसका फ्रैगमेंटेशन फ्रैगमेंटेजर है जिसमें कि लूज फ्रैगमेंट लोहे के पीसेज उड़ते हैं या फायरिंग हो जाती है तो उसका बेलिस्टिक प्रोटेक्शन आपको देता है प्लस एक इसमें कम्युनिकेशन गेयर भी रहता है ओके okay. तो जो यूज़र है ऑटोमेटिकली अपने पूरे दल के साथ कम्युनिकेशन में रहता है कि क्या तो उसके हाथ आपके हमेशा फ्री रहेंगे तो आप इनपुट्स भी दे रहे हैं कम्युनिकेशन भी आपकी चल रही है आपको हेड प्रोटेक्शन भी है और आपको आइज भी प्रोटेक्टेड है प्लस जो जैकेट्स इनकी बनी हुई है ये अपग्रेडेबल है इसमें आप थ्रेड के हिसाब से अपनी प्लेट्स इंसर्ट कर सकते हो जो मैंने दिखाया था बी आई एस एन आई जी उसके अकॉर्डिंगली आप उसको राइट अच्छा हियर आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग ये जैसे पूरा एक सेट है नाउ हियर लाइक द कम्युनिकेशन गेयर ये दीज थिंग्स आर एस एम पी पीज और यू हैव असेंबल्ड फ्राम डिफरेंट की मैनुफैक्चरिंग है वी आर इन Made by the, even the communication the gear and the ballistic jo protection jo bhi de rahe that has been manufactured by us right by right? communication gear hai it is basically bought out item for us but okay. we have a tie up with them right to manufacture but we are also so mainly it's just the uh, the gear and the rest is being even anything which gives ballistic protection is ballistic manufactured by us. Yeah. that is it right and uh, manufacturing of ceramic तो आप ये जो देख रहे हैं मैंने कुछ आइटम्स लगा रखे हैं सिरेमिक्स से जो एस एम पी बनाती हैं दुनिया में पांच कंपनीज जो सिरेमिक्स बनाती हैं वी आर वेरी प्राउड टू से कि हम इंडिया में हैं हम कैरास्टॉक नेम से सिरेमिक बनाते हैं तो ये बहुत डिफिकल्ट है जो इसमें आर्टिकल्स आप देख रहे हैं जो इसमें हमने छेद कर रखे हैं सपोज स्टेप्स कर रखे हैं जो एस एम पी स्पेशलाइज इन टू दिस तो इसकी वजह से ये प्लेट्स हैं जो बनी हुई हैं तो ये हम लोग हेल को भी सप्लाई कर रहे हैं लॉट ऑफ कंपनीज जो हेलीकॉप्टर्स बनाती हैं उनको हम देते हैं 
एयरबस जैसी कंपनी हमसे ये मटेरियल लेती है एयरबस एम फोर हंड्रेड एम का सीरीज हमको हंड्रेड प्लेन ऑफ आर्मर कर रहे हैं छः सौ प्लस हेलीकॉप्टर्स हैं जिसकी आर्मरिंग का हमें कॉन्ट्रैक्ट है इस सीरीज में बनाने की वजह से क्योंकि हम स्पेशलाइज करते हैं इसमें ये कुछ डिफरेंट डिज़ाइन ऑफ जैकेट्स हैं इंटरनेशनली भी जैसे ये नेटो असोल्ट बेस्ट है ये नेटो अप्रूव डिज़ाइन है जो नेटो फोर्सेज यूज़ करती हैं ये हमारे पास अवेलेबल है इसमें हम अलग अलग तरह की आर्मर अपग्रेडेशन दे सकते हैं प्रोटेक्शन लेवल दे सकते हैं ये टैक्टिकल वेस्ट है विद लेजर मॉले सिस्टम ये फ्रंट ओपनिंग है आपने वैली में देखा होगा बहुत सहूलियत रहती है आगे से खुला होती है उसमें प्लेट भी स्प्लिट हो जाती है उस पर टार्मा टाइप उसमें लगता है ये हमने स्पेशली नेवी के लिए बनाई है और कोस्ट गार्ड के लिए बनाया है इसमें ऑटो इंसुलेशन है सिस्टम okay. तो अगर कोई सेलर है जो शिप पे है बोट पे है और ऑपरेशन बोटीज में उनको हेड इंजरी हो जाती है वो तो एक्सीडेंटली पानी में गिर जाता है okay. तो ये मैकेजम अपने आप इसमें हवा भरता है जो यूज़र पानी में गिरा हुआ उनको अपराइट करता है उनके सर को बैलेंस करता है और पानी में उनको उनकी लाइफ को सेव करता है ये फोर्टी एट आवर्स से भी ज़्यादा ये फ्लोट कर सकता है इसमें एक नॉन इन्फ्लेटेबल सोल वाला भी सिस्टम आता है जो फोम बेस होता है इसका सहूलियत ये कि बहुत पतली जैकेट है तो आपके जहाँ पे बहुत संक्रिय जगह है वहाँ पर भी इसको ऑपरेशन कर सकते हैं जहाँ पर इंजन रूम होता है या बोर्डिंग के टाइम पर या आप बोर्डिंग के टाइम पर तो ये चीज़ यूज़ ये पहली बार आ, इंडिया में ये चीज़ आई है फीमेल वेस्ट बोलते हैं आ, ये स्पेशली लेडीज़ के लिए बनी हुई है ये अप्रूव्ड है ट्राइड एंड टेस्टेड एट गवर्नमेंट अप्रूव लैब्स हमने इसको टेस्ट कराया है एंड दिस इज गोइंग फॉर सीआरपीएफ आर तो दिस इज स्पेशली बिल्ड फॉर लेडीज़ क्योंकि लेडीज़ आपने देखा अगर नॉर्मली जो मैन के लिए जैकेट बनी होती यूज़ कर रहे हैं तो दिस इज़ ऑल्सो फॉर लेवल थ्री ए के फोर्टी सेवन प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइड्स फॉर दे मेटर्स है ये एक और एक यूरोपियन मॉडल है जो बाहर जाते हैं जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं उसमें पायलट्स की सीट होती है तो ये आमट सीट है तो ये ये जो है ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है आपका एक के सैंतालीस हो गया ये और भी वेपन होते हैं उसके लिए ये एल सी हेलीकॉप्टर्स के लिए बेसिकली सीट्स को हमने ये आर्मा मटीरियल दिया जिस मेड आउट ऑफ बोरन का बेड आर्मा मटीरियल सिरमिक्स इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट बुलेट्स उसके ऊपर और भी एक्सेसरीज रखती हैं सीट के ऊपर आपने देखा होगा काफ़ी एक्सेसरीज होती है गोज इन साइड दीट विथ प्रोवाइड प्रोटेक्शन जैसे ये दिखाया हुआ आपको एल सी एच एक मॉडल मैंने दिखाया हुआ है तो एल सी एच के अंदर हेलीकॉप्टर की सीट्स होती हैं अच्छा आमन साथ ही में आपको वो मॉडल दिखाई दे रहा होगा सामने हेलीकॉप्टर एल सी एच इस पर जितनी आर्मर पैनल्स हैं ये एस एन टी प्रोवाइड करते हैं और सिक्स हंड्रेड टेन हेलीकॉप्टर्स नॉर्मली हेलमेट्स जो होते हैं नाइन एम ये स्टार्ट फ्रॉम अराउंड वन पॉइंट थ्री दी लैंड अप टिल वन पॉइंट फोर फाइव और वन पॉइंट फाइव तक जाते हैं वजन दीज द मटीरियल दैट वी यूज इज बोरन का मेड इट इज़ वन ऑफ द लाइटेस्ट सब्सटेंस विच इज थ्री हंड्रेड ग्राम्स पर पैनल होता है फॉर एग्जाम्पल इफ यू जस्ट वॉन्ट अ फ्रंटल पैनल टू लेट टू इट इज एडेड थ्री हंड्रेड ग्राम्स ऑफ वेट इज एडेड टू इट इज नॉट मच इफ यू वॉन्ट एडिशनल टू थ्री थ्री हंड्रेड ग्राम्स के हिसाब से वेट इंक्रीज होता है तो इट इज़ ओनली फॉर द प्रोसेस जो जहाँ पे थ्रेड बहुत ज़्यादा हो गया यू नो कि नेवर नो वे द बुलेट इज कमिंग दैट इज वेट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर एंड इट वॉज रियली नाइस टू नो अबाउट ऑल योर प्रोडक्ट स्पेशली दिस एरमिक प्रोडक्ट्स एट यू एक्सप्लेन थैंक यू वेरी मच थैंक यू सो मच वी आर स्टिल एट एस एम पी पी एंड आई एम एट द स्पेशल सेक्शन ऑफ एस एम पी पी विच इज टैंक एंड आर्टिलरी एमिनेशन आई एम विद मेजर जनरल अनिल अब्रॉय रिटायर्ड हु इज अ प्रेजिडेंट defends with smpp and privilege to have him to tell us more about this section of smpp welcome sir please tell us more thank you sir tali for having me over uh, it's a privilege for me to be uh, briefing you on the artillery ammunition uh, which uh, my company is going to manufacture i'll give you a little background about the ammunition uh, so far this ammunition was not uh, within the domain of the private industry to manufacture it was not permitted by the government and uh, the defense ammunition <coughs> was only being manufactured by the ordnance factory but uh, since last uh, about 3 uh, to 4 years now this um, wing has also been opened for the army and therefore we are very proud to be one of the first uh, private companies which is going to start manufacturing of the most modern and the state of the art uh, uh, ammunition and we are going to start off that With the manufacturing of artillery and the tank ammunition, these are all. These are both um, graded in into the larger caliber of the ammunition for the defence forces. 
and uh, for this purpose uh, we have already acquired 800 acres of land uh, in Himachal Pradesh where the construction work uh, of our plant has already started and uh, we intend manufacturing uh, absolutely modern ammunition uh, with uh, zero defects and which will uh, not only meet the demand of the armed forces of our country but we also intend exporting this uh, ammunition to various uh, other countries and friendly countries in true spirit with the um, uh, motto being given to us by our honorable uh, prime minister make in india make for the world that much what i had to say how we are going to do it now i'll take you over to uh, some of this ammunition uh, which you see which has been displayed over here uh, this is uh, the 155 uh, caliber ammunition this is extended range full bore uh, and boat tail uh, ammunition and this is extended range uh, full uh, bore base uh, ejection uh, ammunition now these ammunition are long range ammunition so far as 155 caliber is concerned mm -hmm. our 105 millimeter uh, guns can take on only up to about um, 18 kilometers of range this ammunition is going to go uh, around 40 uh, kilometers and above and with 40 kilometers and above this ammunition going is going to be a tremendous advantage to our armed forces and uh, this is the illuminating ammunition which will illuminate the complete uh, target area this is a smoke ammunition which will so do we have anything similar like this already with the defense forces see, see uh, it, is, it is there already they are ordnance factory is uh, producing this ammunition mm -hmm. but what is happening here that uh, so far we have only Bofors guns. Mm -hmm. uh, Bofors guns we acquired about 30 years back. And out of those 400 guns we acquired, there are only just about 200 guns which are remaining now. Mm -hmm. So the ordnance factory capacity is to produce only for little for small quantities of ammunition. Whereas India is now going in from 200 guns, India is going to 3000 guns in the next 3 to 4 years. We have already started manufacturing our indigenous guns, Kanush guns. We are manufacturing uh, ATAX guns uh, in India. We have uh, imported some uh, guns, K9 Vajra guns have come from uh, uh, Korea, which we are manufacturing in India also. Then M777 guns, uh, light howitzers have come from uh, uh, USA. So, and then there are Soltam guns, which are again Indian guns. So therefore, the wide variety from just one book was we are going into six varieties of uh, this 155 millimeter gun and the number is going to go from 200 to 3000 so for these 3000 guns you require ammunition not only for the training purpose but you also need ammunition stocking for war and stocking for war probably the thinkers uh, yes must be planning now they, they may not be short walls as we have we have fought uh, in 65 or, or in 71 the, if you see the uh, Russia, the Ukraine war is more than six and uh, seven months and still counting. So therefore the war may be prolonged. Your stocks have to be more. Your base of manufacturing has to be more. You cannot depend on only one agency that is ordinary factory to right. be producing. You probably have got to have three to four other manufacturers who should be manufacturing this right. wash variety. You should be able to have such good quality of ammunition that you should be able to export this ammunition if you want to uh, have export ammunition. So therefore, are with that aim in mind, there is a very, very large playing field for any manufacturer. Even if one manufacturer is manufacturing, never mind. Our aim is to have a very good quality of ammunition which is accident-free and which is state-of-the-art. We are not going to stop at this 40 kilometers range. We intend manufacturing state-of-the-art ammunition with extended range ammunition technology we are going to apply. This is going to go to 60 to 70 kilometers. And we are also going to have a precision ammunition. Precision strikes, absolutely. Drop a bomb in a bucket. That's our precision strike we are going to have. Those precision ammunition and long range ammunition, unfortunately, are uh, uh, till now not being produced by the ordnance factory. They are producing only the conventional ammunition. <laughs> so we uh, intend producing conventional as well as uh, the smart ammunition mm -hmm. so that we take our nation at the pinnacle of competence at a different level where we can export to other countries and it should be uh, make in India, make for the world, right. that sort of a thing. And uh, this so is... Sir, who decides these yes. standards? 
like for the ordinance factory they were they were earlier now they have uh, disintegrated and they are doing by themselves uh, but for a company like you who decides the standards of these uh, ammunitions these are international standards right. these are ICO international standards and no one can budge an inch uh, from that. These standards are well tested, verified, fired, everything. The range tables uh, are, are made accordingly. And uh, you see, artillery firing is uh, not simply that you put a bullet inside a rifle exactly. and you just fire. Uh, when a round goes to uh, 40, 50 kilometers away, yes. there are so many forces acting uh, on that. There, there, there are the head wind, there is the tail wind, there is the yeah. side wind, there is the rotation of earth. So there are so many corrections which have to be made. All those uh, systems also have to be built up uh, mm. along with that. Right. The, the, uh, the range tables have for a different ammunition have to be built up for that. The instruments have to be uh, made for that, for the correction uh, of uh, the round. So there, there, wherever you want the round to land, it should land over there. So all those systems to be developed. It is not only developing one ammunition, it is developing a system mm -hmm. for the artillery which can be delivered onto the enemy yes. and carry out mass destruction onto yes. the enemy. So that system is to be developed. Standards have been laid down. These are international standards. Whoever doesn't, doesn't meet the standard of his accidents, mm -hmm. which is loss of life and also for loss of property, uh, and, uh, and whoever meets the good standards uh, will obviously get the export orders also. And yes. besides saving the precious lives of our soldiers. And, uh, and we intend having absolute um, standards which are which are uh, totally uh, uh, top of the world, which are being followed and uh, which will be followed in our manufacturing also. Mm -hmm. We are tying up with some manufacturers, uh, some technology will develop ourselves, some technology we are getting and uh, that is how we are going to start off with the manufacturing. That is why initially we, I will start off with the manufacturing conventional, but within two to three years, you'll start manufacturing the smart ammunition mm -hmm. and the extended range ammunition also. So that and is something we are we're looking for, forward to. And Yes, and, yes. and that is what the nation requires, yes. and that is what the demand is outside the world. That is where we can export, that is where we'll have an upper hand. Very few countries are manufacturing. Yes. We'll Since you're talking so much about countries. export, my next question will go to that only. I mean, about the export market for uh, your ammunition. Have you started identifying the export market already, or you have already started? We have already identified. Okay. We have already done a home task. That's right. how we are entering there. So the exports have started? Export, have you already export started? Market. Our demand has started pouring into us. That's people great. are People are prepared. There are countries which are prepared to wait for three years. They, they want us to log in their demand. So Will you share the, some uh, details about that, sir? Some countries? They, and they, they, I would not like to name, but, okay. but suffice to say, these are basically the Gulf countries. Okay. So they, they have already placed. See, we already have a. So you very already good have a presence market. in the international market, we have, right? We have now. presence in the international That's market and we keep meeting because our other <laughs> products are being exported all over the world. So we keep meeting uh, those, those countries also. And we keep. Uh, uh, representing in uh, various uh, mm -hmm. also, all over the world and uh, there the demand is already there demand has already come in fact India demand is so much it is so heavy yes. and for the next about seven to eight years the demand because our defense market it, is huge and that is why yeah, even the in international India, market is pouring in as I told you join. from this 200 guns will go to 3000 guns so for, yes. for these guns uh, you know manufacturing for, uh, for, for the war reserves uh, for the training and so many things this itself is uh, going to have a plenty of demand. So demand is no problem for us. Right. Demand uh, definitely come up. When the product is good, the demand automatically comes. We feel that way. We feel first of all we will focus on the product. If the product is good, demand will come. And uh, these are coming. We have started putting in also. Then we are also going to go in for the tank ammunition. Yeah. If you see this is 125 millimeter mm -hmm. uh, tank ammunition. And these are various types of uh, tank ammunition. High explosive, anti-tank and uh, high explosive uh, tank and uh, this is one of the main tanks uh, FS uh, APDS fin stabilized armor piercing discarding sabot this is the this is the main technology of the ammunition uh, which India wants so far the penetration has been just about uh, 500 uh, millimeters but we are intending to make this ammunition which will have a penetration of over 600 uh, millimeters that is what India requires now. So no one has in India, even all the factories have not been making. So what we are wanting to do is whatever we make, whatever we do, it should be one of the best in the world. 
And when I say best in the world, it should be from two factors. One factor is the safety factor and for the supply to our own armed forces so that we do not have any accidents in armed forces. The armed forces have confidence, great confidence when a soldier sits on the gun and he gets to know that the ammunition is off from SMPP, he closes his eyes and he'll pull the trigger. That is what confidence we want to, our soldiers to have. And second is, when our army uses, our, ours, ours is a great army which has a lot of respect all over the world. The moment someone uh, listens that yes, this ammunition has been used in the army, uh, by the Indian army, straight away the demands for it. Like it has been happening for the bulletproof jackets for us. The moment it is uh, that uh, Indian army has used the bulletproof jackets, automatically the doors open for us. Same thing we are going to follow for the ammunition. And I've just showed you two types of ammunition. But besides this, over a period of time, we will also go in for other various calibers. We will also go in for naval ammunition. We will go in for air force ammunition. We will go in for missiles and other types of products. Uh, that is what our aim is. I'm sure God will help us. In of course. This. And uh, we want to do the best for our country. Yes, we are looking forward to the new things that will be unveiled, as I, I spoke to Mr. Kansal, which will be unveiled in the Fexpo next. So we are really looking forward to SMPB's new ventures. Thank you. That will come your good wishes. Definitely. Our good wishes are always with you, sir. Thank, Thank you so you. much for your time. Pleasure.